നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഭാരത് ബന്ദ് കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരം രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ അറബി ഭാഷാ പഠനത്തിനും അറബിക് സർവകലാശാലയ്ക്കുമായി അറബി അധ്യാപകർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഡി ഡി ഇ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഗീതം നല്ല സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുമെന്ന് മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മെഹ്റൂഫ് രാജ് ബദിരരുടെ മാതൃഭാഷയായി സൈൻ ലാംഗ്വേജിനെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് മലബാർ ബദിര അസോസിയേഷൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി ആംഗ്യഭാഷാ ദിനാചരണം സ്ഥലം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിഥി തൊഴിലാളിയിൽ നിന്നും യുവതി തട്ടിയത് ആറര ലക്ഷം പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗുണ്ട ആക്രമണം നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടക സ്വദേശി ഉമ്മർ അൾഷിമേഴ്സ് രോഗം മുൻകരുതലും ബോധവൽക്കരണവുമായി ബേപ്പൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഭാരത് ബന്ദ് ദിനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ ആചരിക്കുമെന്ന് സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ നടക്കുന്ന ഹർത്താലിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പിന്തുണ നൽകും സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് നടത്തുന്ന ഭാരത് ബന്ദ് ദിനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ ആചരിക്കുമെന്ന് സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ഹർത്താൽ കർഷക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് ഒൻപത് മാസമായി ഡൽഹിയിൽ കർഷകർ സമരം നടത്തുകയാണ് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമരം ഒത്തുതീർക്കാനുള്ള ശ്രമമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭാരത് ബന്ദ് നടത്തുന്നത് ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളാണ് സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ ബന്ദ് ദിവസം രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ ഹർത്താൽ ആചരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വാണിജ്യ വ്യാപാര മേഖലയിലെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളും പണിമുടക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കടകളും സ്ഥാപനങ്ങളും അടഞ്ഞു കിടക്കും ആറ് മണി ആറ് മണി വരെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധനവ് കൊണ്ട് താങ്ങാനാവാത്ത വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവർ വലിയ കഷ്ടത്തിലാണ് ബസ്സുകളെല്ലാം അവസാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ബസ്സുകൾ സ്റ്റേജ് ഗാരേജായി ഓടിയിരുന്നിടത്ത് കോവിഡിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണം പതിനൊന്നായിരമാണ് ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത് നാലായിരത്തി ചില്ലുവാനമാണ് ഈ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഏതാണ്ട് നിൽക്കും കാരണം ഈ പകുതി ആളെയും വെച്ചത് പോയാൽ എങ്ങനെ മുതലാവാനാ ആര് നഷ്ടം നിർത്തിക്കൊടുക്കുമവർക്ക് ചരക്ക് ഗതാഗത രംഗത്ത് ഓടുന്നവരാ അവർക്ക് മുതലാവുന്നില്ല ഈ ഡീസൽ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് ഓടിച്ചാൽ ഓടിച്ചാൽ മുതലാവുന്നില്ല എല്ലാം തകർച്ചയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഓടാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ കയറുന്നില്ല ഭയപ്പെട്ടിട്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മുഴുവൻ തകർന്നു അതിനിടയിലാണ് കൂനിന്മേൽ കുരു പോലെ ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളും തൊഴിലുടമ സംഘടനകളും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടാൻ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ കെ രാജീവ് പി കെ നാസർ യു പോക്കർ കെ കെ കൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം പി സൂര്യനാരായണൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മലബാർ ബദിര അസോസിയേഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര ആംഗ്യ ഭാഷാ ദിനം ആചരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ബദിരരുടെ മാതൃഭാഷയായി സൈൻ ലാംഗ്വേജിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദിനാചരണത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു മലബാർ ബദിര അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ആംഗ്യ ഭാഷാ ദിനം ആചരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ സൈൻ ലാംഗ്വേജിനെ ബദിരരുടെ മാതൃഭാഷയായി അംഗീകരിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മുഴുവൻ വകുപ്പുകളിലും ആംഗ്യഭാഷയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ആംഗ്യഭാഷാ ദിനം ആചരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൌൺസിലർ എസ് കെ അബൂബക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു വ്യക്തി ആംഗ്യ ഭാഷ അറിയുന്ന 
ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ആംഗ്യവാസയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സകൾ കൊടുക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റിൽ അവർക്ക് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള ആ രീതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലും ആംഗ്യവാസ അറിയുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഈ ദിനത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗ്യവാസ അറിയുന്നവരുടെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അവർ വെക്കുന്ന ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആംഗ്യവാസ അറിയുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ സിലബസുകളിൽ അതുപോലെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ ആംഗ്യവാസയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകണം പ്രസിഡന്റ് ആർ ജയന്തകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ടി സന്തോഷ് ബാബു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ കെ ഗോപിനാഥൻ ആംഗ്യഭാഷ പരിഭാഷകൻ രാജീവൻ കോളിയോട്ട് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സംഗീതം നന്മകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുമെന്നും നല്ല സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പ്രശസ്ത മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മെഹ്റൂഫ് രാജ് ബേപ്പൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംഗീതം മാനസികാരോഗ്യത്തിന് എന്ന വിഷയത്തിൽ ബേപ്പൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ഡോക്ടർ മെഹ്റൂഫ് രാജ് മുഖ്യം പ്രഭാഷണം നടത്തി സംഗീതം വ്യക്തികളിലെ നന്മകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹികമായി ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ മതിലുകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സമൂഹത്തെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സംഗീതം മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള മാർഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സംഗീതവും മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യത്തിന് നാല് കമ്പോണൻസ് പ്രത്യേകപ്പെട്ടത് ശാരീരികം മാനസികം സാമൂഹികം ആത്മീകം ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കമ്പോണൻസുകൾ പിടിക്കുന്ന ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ സാമൂഹികമായ ആരോഗ്യം വേണം മാനസികമായ ആരോഗ്യം വേണം ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം വേണം ആത്മീയമായ ആരോഗ്യം വേണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾക്കും ആർക്കും മാനസിക ആരോഗ്യം ഇല്ലാതെ പറയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പോയി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ കെ സുരേശൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈബ്രറി നടത്തിയ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ ഗാനാലാപന മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കും പുസ്തകാസ്വാദന മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കും ചടങ്ങിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ബേപ്പൂരിലെ ഗായകർ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ സംഗീതം നൽകിയ ഗാനങ്ങളുടെ ആലാപനവും നിർവഹിച്ചു പരിപാടിയിൽ എം രാജഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശിവൻ ഉച്ചക്കാവിൽ പി അനിൽകുമാർ പി വിജയകൃഷ്ണൻ പി എൻ പ്രേമരാജ് എൻ സത്യനാഥൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ അറബി ഭാഷാ പഠനം ഉറപ്പാക്കുക അറബിക് സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കെ എ ടി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ധർണ നടത്തി കോഴിക്കോട് ഡി ഡി ഇ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ സമരം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്തസ്സുള്ളൊരു ജോലി ലഭിക്കാൻ നൂതനമായ അറബി പഠിക്കാൻ അറബിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ കെ എ ടി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഇ ഓഫീസ് ധർണയും അവകാശ പത്രിക സമർപ്പണവും നടത്തി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ അറബി ഭാഷാ പഠനം ഉറപ്പാക്കുക അറബി അധ്യാപകർക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുക പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ ഉപേക്ഷിക്കുക സർവീസിലുള്ള മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും കേട്ടെട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക ഹയർ സെക്കൻഡറി ഭാഷാ പഠന വിവാദ സർക്കുലർ പിൻവലിക്കുക അറബിക് സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുക പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടുക അറബിക് ഡി എൽ ഡ് സെൻറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുക നിലവിലില്ലാത്ത ഡി എൽ ഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് തടഞ്ഞുവച്ച നിയമനങ്ങൾ ഉടൻ നൽകുക എൻ സി എ നിയമനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ധർണ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ ധർണ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവർ തൊഴിലാളിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തവർ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നവർ യുവജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ട് വലിയ നവോത്തരത്തിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആള
ിൽക്സിൽ <laughs> ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ജോലി തേടി അലയേണ്ട ജോലി ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ഇനി വയനാട്ടിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് പുൽപ്പള്ളി വയനാട് ബി സി എ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് വെബ് ഡിസൈനിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബി കോം ടാലി ആൻഡ് ഫോറിൻ അക്കൌണ്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എം കോം ജി എസ് ടി ലോ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ബിസിനസ് അക്കൌണ്ടിംഗ് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡിഗ്രിയും പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമയും രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ബന്ധപ്പെടുക നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ വൺ സീറോ ഡബിൾ ടു എയ്റ്റ് നയൻ അഡ്മിഷനും രജിസ്ട്രേഷൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട കോവിഡ് ആശ്വാസ നടപടികൾ മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു വാടക ഇളവുകൾ വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം വായ്പകളുടെ പുനഃക്രമീകരണം അധിക വായ്പ എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയ ആശ്വാസ പാക്കേജാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് സി ചാക്കുണ്ണി പറഞ്ഞു മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ യോജിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ധനമന്ത്രിക്കും സമർപ്പിച്ച നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ പ്രത്യേക അനുബന്ധ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ധനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചതായി എം ഡി സി പ്രസിഡന്റ് സി ഇ ചാക്കുണ്ണി പറഞ്ഞു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടമുറികൾക്ക് ആറുമാസ വാടക ഇളവ് കെ വി സി ലോണുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ മൊറട്ടോറിയം നിലവിലെ വായ്പകൾക്ക് പുനഃക്രമീകരണം ഇരുപത് ശതമാനം അധിക വായ്പ വൈദ്യുതി ഫിക്സഡ് ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കോവിഡ് മൂലമുള്ള പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ വ്യവസായികൾ കർഷകർ അസംഘടിത മേഖലയിൽ സമാന ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നിവർക്കായി ജൂലൈയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾക്ക് പുറമെയാണിത് വീണ്ടും കൂടുതൽ ആശ്വാസ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുബന്ധ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആശ്വാസകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേപോലെ പലിശ ഇളവ് ലോണുകളുടെ അധിക ലിമിറ്റ് കൂട്ടൽ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ തക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് വിശദമായ മറുപടിയാണ് ധനകാര ഇന്നലെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ആശ്വാസകരമായ നടപടിയാണ് അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും കുറേ കൂടി ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് സർക്കാരിന് ആരും ലഭിക്കാത്ത വിഭാഗത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി നല്ല നല്ല ആശയം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ധനമന്ത്രിയെയും കേരള സർക്കാരിനെയും ഈ നിവേദനം സമർപ്പിച്ച എല്ലാ സംഘടനകളുടെ പേരിൽ നന്ദിയും ആ സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ് കോവിഡാനന്തരം കേരള ടൂറിസവും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം നേരിടുന്ന മേഖലകളും സജീവമാകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കടയിലെ ജോലിക്കാരനായ അതിഥി തൊഴിലാളിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആറര ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്തെന്നും ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് ആക്രമിച്ചെന്നും പരാതി കർണാടക സ്വദേശി എൻ പി ഉമ്മറാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടെന്നും നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകിയത് കാരപ്പറമ്പിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റാളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഉമ്മർ വീടിന് സ്ഥലം അന്വേഷിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാനെത്തുന്ന യുവതി അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പണം കൈപ്പറ്റിയതെന്ന് ഉമ്മർ പറഞ്ഞു മുക്കം അങ്ങാടിക്ക് സമീപം അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം നൽകാമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ ഇതിനാണ് ആറര ലക്ഷം നൽകിയത് പണം കൈമാറിയതിന് ഉടമ്പടിയുണ്ടെന്നും ഉമ്മർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പിന്നീട് സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോൾ മുക്കത്തു നിന്നും ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു അവിടെ സെന്റിന് പതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് ഉമ്മർ പറയുന്നത് 
പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് ആക്രമിച്ചു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഉമ്മർ പത്തു ദിവസം ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ എല്ലാ തെളിവുകളും സഹിതം എലത്തൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഉമ്മർ പറയുന്നു വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലവും ആവശ്യപ്പെട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത് പേർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ എലപ്പാൻ്റെ വേറെ സ്ഥലമുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ വർമ്മിച്ച് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ വർമ്മിച്ച് കൊടുക്കാണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ആയി അയച്ചി തരണാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയിട്ട് ഈ പൈസ ഞാൻ തന്നിരുന്നു ആ എട്ട് ടോട്ടൽ അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയായി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആറര ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരുന്നു പൈസ തരുന്ന ദേശം ഈ വണ്ണര ലക്ഷം എൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്ററായി തരുന്ന ദേശം ബാക്കി പൈസ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കർലാസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒറിജിനൽ കർലാസ് പറ ഒറിജിനൽ കർലാസ് പേരിൽ അതിന് ഈ ഫോ കളർ ഫോട്ടോ സ്റ്റേഡിയം നമ്മൾ തരണം ഇതിനു മുമ്പ് സ്വന്തം ആധാർസ് വന്നു നമ്മൾ കാണാത്ത കൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ വിശ്വാസിച്ചു പോയി ഇത് നമ്മൾ നേരെ പോയി കാണിച്ച സ്ഥലവും വരാണ് ഈ ആധാറിൽ ഉള്ള സ്ഥലവും വരാൻ പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ആവാത്ത സമയത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പൈസ അവസ്ഥപ്പെട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ചക്ക് തന്നു മുപ്പ രേലാപ്പ പേരിലെ ഒരു ചക്ക് നസിമ പേരിലെ ഒരു ചക്ക് ഈ രണ്ട് ചക്കും മടിക്കാണ് നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ താനും ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളും കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുമെന്നും ഉമ്മർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ എഫ് എച്ച് സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അൽഷിമേഴ്സ് ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു മറവി രോഗത്തെ അറിയുക അൽഷിമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ മെഹ്റൂഫ് രാജ് സംസാരിച്ചു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനും ബേപ്പൂർ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററും സംയുക്തമായാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം ആചരണ പരിപാടികൾ നടത്തിയത് മറവി രോഗത്തെ അറിയാനും അൽഷിമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധം നൽകാനും സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ഡോക്ടർ മെഹ്റൂഫ് രാജ് വിഷയാവതരണം നടത്തി വ്യക്തികളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ മെഹ്റൂഫ് രാജ് മറുപടി നൽകി നഗരാസൂത്രണ ചെയർപേഴ്സൺ കെ കൃഷ്ണകുമാരി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു എഫ് എച്ച് എസ് സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ എ ദീപ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശിവദാസൻ കൌൺസിലർമാരായ സുരേഷ് ഷമീന മുൻ കൌൺസിലർ ബീരാൻ കോയ എച്ച് ഐ അജയകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ കഴിക്കേണ്ട പച്ചക്കറികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കിറ്റും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് എലത്തൂർ കൊട്ടയടത്ത് ബസാറിലെ എ കെ ജി സ്റ്റഡി സെന്റർ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈബ്രറി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ തുറന്നുകൊടുത്തു സി പി ഐ എം എലത്തൂർ കൊട്ടയടത്ത് ബസാറിൽ നിർമ്മിച്ച എ കെ ജി സ്റ്റഡി സെന്റർ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഈ ജനവിരുദ്ധ നയത്തിനെതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഒരു വലിയ പണിമുടക്ക് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കേരളം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഒരുപക്ഷെ സംഘപരിവാരവും ബി ജെ പിയൊക്കെ അനുകൂലിക്കുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും ബി ജെ പിയുടെ ജനവിരുദ്ധ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരായി ശക്തമായ പ്രതിരോധവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ആ പോരാട്ടത്തിൽ സമരത്തിനും നമുക്കും പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനനും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എ പ്രദീപ് കുമാറും നിർവഹിച്ചു മുതിർന്ന നേതാവ് കല്ലാരൻകെട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ പതാക ഉയർത്തി നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി നിർമ്മലൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൺവീനർ ഒ കെ ശ്രീലേഷ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സ്റ്റഡി സെന്ററിന് ഭൂമി സൗജന്യമായി നൽകിയ എടയക്കാട്ട് ഖാദർകുട്ടി ഹാജി ഫസീല ദമ്പതികൾ കരാറുകാരൻ ബാബു ആർക്കിടെക്ട് അജ്മൽ റോഷൻ എന്നിവർക്ക് എ പ്രദീപ് കുമാർ ഉപഹാരം നൽകി 
എലത്തൂരിന്റെ ചരിത്രമടങ്ങുന്ന സുവനീർ പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ കെ രമേഷ് എം സത്യഭാമയ്ക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കെ മോഹൻദാസ് കോർപ്പറേഷൻ വികസന കാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ഒ പി ഷിജിന എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ട അതെ കല്യാൺ സിൽക്സ് ആഡിസൈൽ തുടങ്ങി ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിലാണ് എന്താ എന്താ കല്യാൺ സിൽക്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കല്യാൺ സിൽക്സ് ആഡിസൈൽ തുടങ്ങി ഹലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ കല്യാൺ സിൽക്സ് ആഡിസൈൽ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ശ്രേണികൾ 90 ശതമാനം വരെ വില കുറവിൽ ആഹ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഓ കഴിഞ്ഞു എന്നാ വാ കല്യാൺ സിൽക്സിലോട്ട് പോ കല്യാൺ സിൽക്സ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയ ഇരട്ടി വാങ്ങാ big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden lad വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ബബ്കോയുടെ ഓൺലൈൻ മദ്യവിൽപ്പന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പാവമണി റോഡ് കക്കോടി ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലാണ് ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നത് ചില്ലറ മദ്യവിൽപ്പന ശാലകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനായി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ജില്ലയിലും ആരംഭിച്ചു കക്കോടി പാവമണി റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനയുള്ളത് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് വരെയാണ് സമയം മുൻകൂർ ബുക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രഹസ്യ നമ്പറുമായി ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലെത്തിയാൽ മദ്യം ലഭിക്കും ക്യു ആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മദ്യം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരെ ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കെ എസ് ബി സി ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ലിങ്ക് വഴി മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനായി മൊബൈൽ നമ്പർ ആദ്യം വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം തുടർന്ന് ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒ ടി പി ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടരണം പേര് ജനന തീയതി ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കണം വെബ്സൈറ്റിൽ ഷോപ്പുകളെ കുറിച്ചും ലഭിക്കുന്ന മദ്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ പേജിലെത്തിയാണ് ജില്ലയും മദ്യവും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് തുടർന്ന് ഓൺലൈനായി പണം അടയ്ക്കാം മദ്യം കൈപ്പറ്റേണ്ട സമയം വിൽപ്പനശാലയുടെ വിവരങ്ങൾ റഫറൻസ് നമ്പർ എന്നിവ മൊബൈലിൽ സന്ദേശമായെത്തും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഭയമില്ലാതെ മധുരം ആസ്വദിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മധുര തുളസി അഥവാ സ്റ്റീവിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇക്കോ ഹിൽ ആഗ്രോ പ്രൊഡക്ട്സ് സിവിയ ഉണങ്ങിയ ഇലകളായും പൊടിയായും ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പുകളായും ഇക്കോ ഹീൽസ് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നു പഞ്ചസാരയേക്കാൾ മുപ്പത് ഇരട്ടി മധുരമുള്ള ചെടിയാണ് മധുര തുളസി അഥവാ സ്റ്റീവിയ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായി പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന സ്റ്റീവിയയുടെ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്ലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇക്കോ ഹിൽ ആഗ്രോ പ്രൊഡക്ട്സ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആന്റി ഡയബറ്റിക് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതും കലോറി രഹിതവുമായ മധുര തുളസി ഇൻസുലിൻ ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിച്ച് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് സാരഥികൾ പറഞ്ഞു അതായത് മെഡിസിനറി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള അഗ്രോ പ്രൊഡക്ട്സ് അതിൽ സ്റ്റീവിയ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റീവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുര തുളസി അതിന് നാച്ചുറലി ഉള്ള മധുരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കലോറി ഉണ്ടാവില്ല ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് വാച്ചസ് അതായത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മധുരം കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ കലോറി ഉണ്ടാവില്ല മധുര തുളസി രക്താതി സമ്മർദ്ദവും കരൾ രോഗങ്ങളും ചർമ്മ ദന്ത പ്രശ്നങ്ങളും താരനും ഭേദമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇക്കോ ഹീൽ ആഗ്രോ പ്രൊഡക്ട്സ് മധുര തുളസിയുടെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളിലാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് ഉണങ്ങി ഇലകളായും പൊടിയായും ഡ്രോപ്പുകളായും ഇവ ലഭിക്കും ഇത് സ്റ്റീവിയുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് പൗഡർ ആണ് വൈറ്റ് പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മധുര തുളസിയോടൊപ്പം ഹൂവപ്പൊടി വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചെറുതേൻ കാട്ടുതേൻ കരിഞ്ചീരകം എണ്ണ എന്നിവയും ഇക്കോഹിൽ ആഗ്രോ പ്രൊഡക്ട്സ് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നു ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തോടൊപ്പവും ഉപയോഗക്രമവും പാക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഫോക്കസ് മാളിന്
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഭാരത് ബന്ദ് കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരം രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ അറബി ഭാഷാ പഠനത്തിനും അറബിക് സർവകലാശാലയ്ക്കുമായി അറബി അധ്യാപകർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഡി ഡി ഇ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ സംഗീതം നല്ല സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുമെന്ന് മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മെഹ്റൂഫ് രാജ് ബദിരരുടെ മാതൃഭാഷയായി സൈൻ ലാംഗ്വേജിനെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് മലബാർ ബദിര അസോസിയേഷൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി ആംഗ്യഭാഷാ ദിനാചരണം സ്ഥലം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിഥി തൊഴിലാളിയിൽ നിന്നും യുവതി തട്ടിയത് ആറര ലക്ഷം പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗുണ്ട ആക്രമണം നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടക സ്വദേശി ഉമ്മർ അൾഷിമേഴ്സ് രോഗം മുൻകരുതലും ബോധവൽക്കരണവുമായി ബേപ്പൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം